欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：微博世界大会第二波阵容官宣，肖战搭档在列，官方暗示肖战。近日，微博世界大会官宣了第二波阵容名单，依然都是熟悉的面孔，包括实力派演员吴谨言。张萌、张天爱、黄晓雷等陆陆续续两波阵容都得到了官宣。肖战大名尽管没有出现，但是肖战的经典搭档钟楚曦上榜，阵容名单里有不少肖战的老朋友。值得一提的是，肖战此前还被微博世界大会官方暗示出镜宣传视频，这就意味着可以继续等待。据悉。举世瞩目下，微博世界大会官宣了第二波出席盛典嘉宾名单，有张天爱、华少、吴谨言等，再加上此前官宣的谭健次、汪苏泷、许魏洲等，继续打造豪华的明星阵容。对于肖战来说，肖战有一位在《王牌部队》里的合作搭档钟楚曦官宣出席微光盛典，不知道肖战会在什么时候官宣。其实，肖战加盟微博世界大会，并不是空穴来风，也不是凭空猜测。此前在定档的时候，官方就暗示肖战，一方面官宣时间是 1005， 另一方面官方发布的预告视频里有肖战的故位，当时就已经勾起了粉丝们的欲望。如今临近舞台举办时间，相信接下来更新的频率会越来越高，众多大咖都会压轴。总之，继续等待肖战，也等待官方的消息。肖战是实力派演员，也是一位在海内外都非常有知名度的优质偶像。肖战出席可以说是再合适不过。祝福肖战，期待肖战的作品和舞台，也希望肖战照顾好自己，注意个人防护。肖战要来，不见不散，想念红海。肖战 D Y 突破 1,300 亿大关，三年间连续霸榜，九次打破平台统计记录。近日，细心的粉丝发现，肖战在 D Y 平台的话题播放量居然突破了 1,300 亿大关。要知道，上一次报道是在七月份，这才过去几个月，肖战再一次打破记录，成为平台划时代的标杆。值得一提的是，肖战自《陈情令》大火后。三年的时间里，连续霸榜，还九次打破平台的统计记录，只是开始，未来无限期待。据悉，肖战意料之中成为 D Y 平台第一位率先突破 1,300 亿话题播放量的艺人，这是一个什么样的概念？可以对比一下同时期当红的顶流，在这里不列举，感兴趣的朋友们可以自行去看看，并不是嘲讽。只是让某些人有这个概念，殊不知这是肖战《陈情令》之后，在三年的时间里一直都在霸榜。不仅如此，肖战九次打破平台统计记录，超越肖战的只有肖战。相信接下来的记录，肖战还能够继续保持。从粉丝们的反响来看，大家看到肖战这样的成就和荣誉，都特别开心。更有甚者。不少粉丝坦言自己下载就是为了肖战，肖战入驻平台，自己跟着肖战就来了。这样说一点不夸张。一直以来，肖战在平台时不时更新日常，内容不多说了，看一看肖战的数据，肉眼可见，不言而喻。总之，恭喜肖战，这些都汇集了粉丝们的爱，更是一种期待，向所有人表明身份，自己就是喜欢肖战。骄傲宣称自己就是小飞侠的一员，爱要大声说出来。相信肖战未来会更加出色，继续陪伴肖战破圈闯世界，跟着肖战一起享受肖战的荣誉战报。肖战未来可期，继续期待。吴亦凡偷税手法曝光已严重危害到我国税收主权。日前。北京市税务局第二稽查局对吴亦凡涉嫌偷逃税问题进行了查处。该局有关负责人就案件查处情况回答了记者提问：一、为什么北京市税务局第二稽查局要对吴亦凡进行检查？答
，北京市税务部门高度重视，并持续加强文娱领域税收监管，不断加大日常监管力度，深入开展税收综合治理，提示辅导相关从业人员依法纳税，并督促整改。北京市税务局第二稽查局根据有关方面线索和税收大数据分析，依法对吴亦凡2019年至2020年期间涉嫌偷逃税问题进行立案，并开展了税务检查。二、吴亦凡的违法事实有哪些？答：吴亦凡虽是加拿大国籍，但2019年和2020年在中国境内停留时间均超过183天。按照《中华人民共和国个人所得税法》规定，属于中国税收居民个人，应就其来自中国境内外所得依法缴纳个人所得税。经查，吴亦凡在2019年至2020年期间，虚构业务转换收入性质进行虚假申报，通过境内外多个关联企业隐匿个人收入，偷逃税款，同时存在其他少缴税款的行为。我局依据《中华人民共和国个人所得税法》《中华人民共和国税收征收管理法》等规定，依法认定其偷逃税款 0.95 亿元，其他少缴税款 0.84 亿元。三，请问本案中不同的罚款倍数是如何确定的？答：中华人民共和国税收征收管理法第六十三条第一款规定，对纳税人偷税的。由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款，滞纳金，并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款。我局坚持依法依规、过罚相当的原则，充分考虑了违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度等因素，对吴亦凡、吴亦凡进行处罚。一方面，对其虚构业务转换收入性质虚假申报偷税部分。依据《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国行政处罚法》等有关规定，处四倍罚款。另一方面，对其隐匿个人收入偷税部分，由于情节更加恶劣，依据《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国行政处罚法》等有关规定，予以从重处罚，顶格处五倍罚款。本案中。吴亦凡首次被税务机关按偷税予以行政处罚，且此前未因逃避缴纳税款受过刑事处罚。若其能在规定期限内缴清税款、滞纳金和罚款，则依法不予追究逃避缴纳税款的刑事责任。若其在规定期限内未缴清税款、滞纳金和罚款，税务机关将依法移送公安机关处理。四、本案的偷税手法有什么特点？答。本案中，吴亦凡偷税行为的一个特点是利用境外企业隐瞒个人收入、转换收入性质。调查发现，吴亦凡在我国境内从事演艺活动时，利用其外籍身份，并凭借其在演艺圈的流量优势，要求境内企业或境内企业设立的境外机构将其个人劳务报酬支付给其境外注册的企业，将境内个人收入包装成境外企业收入。以此隐匿其个人从我国境内取得应税收入的事实，或转换收入性质进行虚假申报，企图逃避我国税收监管，从而达到偷逃税款的目的。与已公布的其他偷逃税案件相比，吴亦凡案件的偷税手法更加隐蔽，并严重危害到我国税收主权。随着跨境交易和资金往来越来越频繁。少数不法分子企图借机利用跨境交易和国际避税的，来逃避中国境内纳税义务。对此，税务部门将不断完善税收监管手段，提升税收监管能力，切实加强对新型偷逃税行为的查处曝光，坚决维护国家税收安全。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。